Hi, hello po. Uh, this is <laughs> Janet once again. Um, ang isi-share ko sa inyo ngayon, bali yung part to yung huli kong video uh, na, na sinabi ko na Jesus come from God at uh, yung pinaliniwala ko doon or yung pakakaintindi ko, yung conclusion ko sa sinabi doon sa Jan 1.18 na ang nakalagay ay no one has ever seen God but the one and only Son, who is Himself God and is at the Father's side, has made Him known. So, uh, ang, ang pahakaintindi ko dito sa passage na ito, uh, sa verse na ito, ay ang, ang, ang walang nakakilala sa, sa Diyos, kundi ang anak na Diyos Himself, na, uh, na closest relationship sa Kanyang Ama. Yan, para tinagalo ko lang, no? <laughs> Parang hindi nyo naintindihan yung English. <laughs> ano ba naman ako? <laughs> Sorry, ah. <laughs> hindi kasi minsan, Tagalog na, hindi ko naintindihan, eh. Trying hard din naman ako sa English. Tignan lang. So, yun. Yung, 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 yung sinabi dito na has made him known, yung, uh, yung no one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is at the Father's side, He has made Him known. Yung He has made Him known, yung He doon, uh, referring, yung He, yung, yung, yung personal pronoun na He, ay referring kay Jesus. Kay Jesus. Yung Him, uh, sa, sa, yung Him na, perso na, 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 na personal pronoun, is referring sa, sa, sa Ama. Kasi may binanggit dito, uh, who is himself God and is at the Father's side. So, yung, yung the only son daw is at the Father's side ang magliribal sa atin kung sino yung ama. So, kaya ang kaya kinunclude ko, nagconclude ako at I praise God, I praise God for that kasi nga uh, nung, nung binigyo ko yung, yung uh, video ko in part 1 uh, bali ang pinanood ko siya ng paulit-ulit paulit-ulit ko siyang ina-analyze pinaulit-ulit ko siyang pinap uh, minimilite tapos uh, of course uh, kailangan ko nang meron akong ano meron akong merong mag-agree o merong mag-disagree doon sa aking conclusion so kumunta pa ako na isang Bible scholar <laughs> tapos ngayon um uh, Yun, ang sinabi niya sa akin, kinuwento ko na ganyan ganyan. So, Siyempre, English yun. <laughs> Nangamote sa English. Kinuwento ko, tapos ang sabi, ang sabi na, uh, uh, kasi ang tanong ko, confirm, uh, just confirm me if I am uh, concluding wrong or right. So, ang answer, ang sabi naman niya, not an answer, ang sinabi naman niya sa akin, possible, possible, uh, Possible you are right. So, possible. Di ba? Possible. So, ibig sabihin, uh, may, uh, ibig sabihin na tama yung aking conclusion. Kasi hindi naman niya pwedeng sabihin na tama. Oh, you are you are right. No, we cannot say that because that's that's part of our faith. Uh, to, 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 to look for the yung, yung, the, yung, yung hindi mo nakikita, hindi mo pa alam na you look forward mo pa in the future. So, yun yung faith, yun yung faith kung tawagin. So, ako, ang faith ko, yung belief ko na ito yung paniniwala ko, doon hindi pa dumating ang second advent ng Panginoon sa Kristo, ito yung paniniwala ko na, 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 darating ang Panginoon sa Kristo kahit na hindi pa siya, no? At uh, faith ko, faith, masakit ng ano kasi, nakagat ko yung aking ano, faith ko din, ang ano, ang, ang aking paniniwala based sa Biblia. Kung ano yung mga sinasabi doon. So, yung aking isishare ko sa inyo ngayon is part ng faith ko sa belief ko. Not belief actually. Uh, faith ko sa panin, uh, sa, sa, sa pagkakaintindi ko sa salila ng Panginoon sa Biblia. So, but anyway. Okay. Um, uh, Papa, ngayon, kasi napatunayan, uh, sinabi ko, not, not napatunayan, but sinabi ko na sa inyo na ang, ang paniniwala ko na ang Panginoong Heso Kristo nga yung, ano, diba, yung father na kilala, na, kilala nila noong no, ancient times o noong unang panahon nila ni Abraham, yung mga yung, yung nakikita nila na yung, yung 
yung nakakausap nila ang Diyos, ganun. Ang conclusion ko doon, ang Panginoong Heso Kristo. Kasi nga, nakikita nila yung nakakausap eh. So, ibig sabihin, kung sasabihin natin na fat si Father, God Father yun, or, or ang Ama yun, na Ama ng Panginoon, na sinasabi lang Panginoong Heso Kristo na yung Ama na yun. So, ibig sabihin, uh, hindi maging consistent ang Biblia sa sinabi sa John 1.18 at iba pang mga passages na sinasabi na no one has seen God. No one no one knows the Father. Yan, nakalagay naman, no one knows, no one knows God, no one knows, no one knows uh, uh, the Father, only the Son. So, ini-specify mismo, di ba? Yung talagang, yung God na yun, sinagot talaga ng ibang verses na yung God na sinasabi na no one has seen God, No one has seen God, itong God na itong hindi nakikita ay ang Ama. Kasi sa, pa, sa, sa, ibang, sa ibang passages naman, ang sinasabi, no one knows the Father except the Son. So yung, 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 yung pinaka, yung iisa lang yung, 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 iisa lang yung kanyang kahulugan, yung hindi nakikita yung Diyos, sino yung Diyos. Tapos, ano, uh, tila mo, no one has ever seen God, but the only one, it, but but the one and only son who himself god so ang son ang anak nga who himself god god nga talaga yung 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 anak no one has ever seen god but the one and only son who is himself god and at the father's side so napaka-klaro talaga na dalawang distinct person o magkaibang person ang nandito sa passage na to na ang ang son daw, ang anak daw he has made him known ang anak daw ang magdeklara kung sino itong ama na hindi na walang na sino itong ama na hindi kilala ng ng, ng walang sino mang nakakilala kundi ang anak lang malalaman din natin sa sa anak kung sino itong Diyos na ang anak lang ang only son bigatin son lang ang ang nakakilala sa sa hindi nakikita ang Diyos na to. So, napakalinaw. So, dapat, uh, napakalinaw na kailangan nating uh, pakinggan ang Panginoong Heso Kristo sa kanya mga sinasabi. Kasi, kung, kung, kung maniniwala tayo na, uh, yun nga, sabi nga, na ang God the Father talaga, eh, sino naman itong Father na sinasabi ng Panginoong Hesus na napupuntahan, napupuntahan niya? Sino naman itong Father na sinasabi niya na the only true God? And Jesus Christ, yung unang binanggit niya, sino yun? At, at siya din daw ay true God. Napakalinaw nung John 17.3, di ba? Uh, 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 that they may know you. Father, that they may know you, the only true God. And Jesus Christ. So, at ako. At si Jesus Christ. So, meaning siya. Siya. Siya yung Jesus Christ na tinutukoy niya. Pero ang sinasabi niya na, ang sinasabi niya na, na ano, yung father doon is yung kanyang ama. Dahil nga ang ama nga is greater than I am. ba diba? sinabi pa niya, the father is greater than I am. So, we know, uh, we know that Jesus is the, 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 the I am sa, sa Biblia. ba diba? siya, yung, siya yung the best I am. So, meaning, kung sinabi ng Panginoong Heso Kristo na the father is greater than I, so, meaning, the Father is greater than the I am. ba? Diba? Kasi ang I am nga ay si Jesus Christ. At sinabi ng Panginoon, Panginoon sa Kristo, the Father is greater than I. So napakalinaw na distinct talaga sila. Magkaibang persona. So, uh, uh, dadag, uh, papatunayan ko papatunayan ko muli uh, i-insist ko talaga na ang Panginoong Hesus Kristo talaga yung 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 nasa Old Testament gawa ng ito uh, basahin natin ang 1st Peter uh, for I have okay tingnan natin kung <laughs> hindi ko na naman ano na naman ako? For I ha- ah, John, John 6, 8 pala. John 6, 8, verse 38. Yan. Uh, tingnan natin. Uh, ano na na? Basahin ko ha. For I have come down from heaven. Si Jesus ang salita nito. For I have come down. For I have 
come down from heaven not to do my will. Not to do my own will, but the will of Him who sent me. Him who sent me. Sino yung nagsuko sa kanya? Diba? In verse 39, now this is the will of the one who sent me. Tingnan natin kung ano yung will. Uh, uh, this is the will. So ang ginagawa ng Panginoon Jesus Christ, I will daw noong nagutos sa kanya. So that I should not know, uh, ito yung uh, will nung, 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 nagsuko, nung, nung nagsuko sa kanya. That I should not lose one person of everyone ha, he has given me. He, sino yung personal pronoun na he, yung nagsugo sa kanya, di ba? But raise them up at the last day. So, ito ay for future sa sa ano to, sa sa glorification day na to. Kumbaga, uh, uh, sa rapture pala, glorification day. Glorification pala yung nasa ano na tayo, nasa, nasa new heavens, new earth. So, uh, the last day, so ibig sabihin yung second advent ng bagdat ng rapture niya, yung, uh, sa second advent niya, yung nagsakay siya ng horse, in, uh, ano yun, rapture yun, hindi pa talaga yun yung second advent niya. Ang, kasi ang second advent kasi, sabi mamumuno siya, di ba? Ibig sabihin, uh, irurul niya, uh, ano, um, anyway, uh, mahabang, ano yun, mahabang, hindi yan ang point ang ano ko ang <laughs> ang tag nito hindi yan yung sadya ko kung bakit ako na video ngayon ang sadya ko is patunayan ko na ang Panginoon Yesu Cristo na siya talaga yung revelation mula or, uh, from from the beginning from the beginning to end siya yung alpha and omega ang ang father uh, ang sabi kas ang sabi ng Biblia di ba uh, ang sabi niya, ang sabi sa John 1, 18 na no one has seen God. So, kailangan natin pakinggan kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Sinabi ko na kanina. So, yun. Uh, so, basahin natin ang 1 Peter. Uh, alam ko meron akong ano na. 1 Peter. First uh, Peter. First pe, Peter chapter 1 hanggang 13. Uh, basa, uh, papa, ano ko lang, tas magbasa na tayo ng, ano, ng mga verse na supporting verses dito sa sa, sa, ko. Uh, sa sasabihin ko. Ano nga bang, ano nga bang point ko? Kung bakit ba? Ano bang pinupoint ko sa inyo? Uh, ang pina, yun, uh, pinagdidiinan ko sa inyo na ang Panginoong Heso Kristo, ang anak ng Diyos, ay siya yung nasa Old Testament. Yun. So, ito yung, ano, kung ba sa First Peter. Uh, Ang ang gusto ko lang talaga basahin uh, mag-start lang talaga sana po sa first as uh, a first Peter chapter 1 verse 17 pero since uh, sa ah uh, uh, gusto ko sa nasbi kasi ano uh, uh, mas maganda kasi ang nasbi kaysa King James <laughs> ang nas anyway saka na saka na ako magpaliwanag kung bakit nasbi ang gusto ko kaysa King James but anyway um, ah, anyway, uh, kunting clue. Uh, sa, para kasi sa akin, mas gusto ko ang NASB kasi nga ang NASB is uh, ang uh, latest, kumbaga revision siya. Pero ang pinaka new re, uh, revised ngayon is yung NET2, yung NAT2. But uh, mas maganda ang NASB kasi wala siyang wala siyang mga ano wala siyang mga clue halimbawa uh, the messiah uh, the birth of jesus wala siya kung ga plain lang talaga siya so but anyway yung magkakaiba lang yung paragraph lang siya na hati-hati siya sa paragraph but anyway so yun oh si tama ah. sabi ko kanina magsaka ko sa 17 which is mm, <laughs> which is uh, kanina kasi net to yung version ko na tiningnan ang ang paragraph niya is from 7 from 13 hanggang 21 which is a nasbi look tama talaga yung ano ko nasa 7 nag nag start yung panibagong paragraph niya sa 17 hanggang 21 mm Lord, thank you so yun uh, so mag start na lang ako sa 17 <laughs> okay so if if you address if you address as a father not as okay not us if you address as a father the one who impartially judges according to its one's work, conduct yourselves 
in fear during the time of your of your stay on earth knowing that you were not redeemed with perishable things like silver and gold from your fu futile way of life inherited from your forefathers yan makasalanan talaga tayo ang sinasabi nito inherited from forefathers so si Abraham ay <laughs> si Abraham si Adan at saka si Eva si Adan ang tinutukoy nito ah uh, yun kasi makasalanan yun dahil hmm anyway so but with precious blood as of a lamb unblemished and spotless the blood of Christ so um tanda Tandaan nyo, oh, meron akong i-specify. So, but anyway, pupunta ako sa 13 ha, meron lang akong ipo-point out sa inyo. Uh, sa verse 13, mag-start ako sa verse 13 na ng 21. Ang sabi to, therefore, prepare your needs for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. So, merong Jesus Christ. Nakalagay talaga yung phrase na Jesus Christ. Buo. Uh, and as a for, verse 14, As obedient children, do not be conformed to the former lust which were yours in your ignorance. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behaviors because it is written, you shall be holy for I am holy. So, yun. Verse, uh, verse 17. If you address as Father, the one who impartially judges according to its one's work, uh, conduct yourself in fear during the time of your stay on earth, knowing that we were not redeemed with perishable things like silver or gold, from your futile way of life inherited from your forefathers so naman na daw natin kay Adan so itong forefathers na to si Adan but with precious blood as of a lamp and blemish and spotless the blood of Christ so bakit now hindi na hindi na the blood of Jesus Christ why it says the blood of Christ uh, sa verse 13 sinabi revelation of Jesus Christ so anyway uh, verse 20 for he was foreknown. He, ito na yung gusto kong impasis. For he was foreknown before the foundation of the world. Kilala na pala si Christ before the foundation of the earth. So therefore, oh ito na, yung sinasabi, uh, sinabi, uh, yung, Yun nga, yung sinasabi ko ba nga, yung video ko nga kasi sa, sa ang, bin, ang video ko kasi sa part 1, minimeditate ko, pinapanood ko siya na ilang beses, tapos minimeditate ko siya. Tapos ngayon, uh, gusto kong makonfirm ko, uh, kumbaga witness, witness, witness ko na tama yung aking conclusion sa, pag, sa, sa pagkakaintindi ko sa Biblia. So ngayon, kumuntak ako ng isang Bible scholar, uh, uh, Bible, uh, Bible teacher, na, na uh, anyway, so yun, so ang sabi naman uh, kinonfirm naman nila na, na, na ang sabi nga uh, possible you are right so para sa akin napaka, napaka, maka, napaka malaking halaga din sa akin ng dahil nga um, uh, yung revelation, yung pagtuturo sa akin ng banal na espiritu, may confirmation na sa ibang tao na tama yung aking na, na, yung aking apakaintindi na ang Panginoong Heso Kristo nga talaga yung father noong yung tinatawag nila ng father kaya nga na, kaya nga yung yung Isaiah 96 na the son was uh, ano to yung Isaiah 96 ano ba sa ito yung Isaiah 96 ha? Uh, for a child has been born for a child has been born. Prophecy pa ito. Prophecy, hindi pa ito nagaganap. Hindi, hindi pa nagaganap. Pero ito yung sinabi. Uh, for a child has been born to us. A son has given. So, uh, for a child has been born to us. So, nakaplano na. Has been. Na, naplano na. Na, na, na merong isisilang na bata para sa atin. A son has 
been given. So, a son, so ito yung ito yung son na sinasabi ng ng John 3:16 na God so loved the world that he gave his only begotten son. So, the son has been given to us. He shoulders responsibility and is called amazing advisor, mighty God, everlasting father, prince of peace. So, this uh <sighs> na nakaka ano so so ang ibig sabihin pinaprophesy pinaprophesy pa lang ito uh, kumbaga inaano pa lang ito ni Isaiah pina uh, hinula pa lang ito ni Isaiah pero ano um uh, natupad natupad nung natupad nung 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 umano na nga si isinilang lang ang Panginoong Hesus Kristo di ba kaya nga so therefore ang existing ng Panginoong Heso Kristo hindi lang nagsimula sa Jerusalem. Ang ano, ang ang existence ng Panginoong Heso Kristo from the beginning, yung bago pa man likahin ng mundo. Dahil na di, uh, na na, na alala yung binasa natin sa first uh, sa first Peter verse 1 uh, chap chapter 117 ang sabi Uh, sa, sa 19, but with the precious blood of the lamp and blemish and spotless, the blood of Christ, for he was foreknown before the foundation of the world, but has appeared in this last time or in times or last days for the sake of you who through him, who through him are believers in God. Who raised him from the dead and gave him glory so that your faith and hope are in God. So napakalinaw na ang Panginoong Heso Kristo. Tira mo naman sa verse 21. Who through him are believers in God. Who raised, who through him are believers in God. So yung nirefer na nito yung mga nanuniwala na merong Diyos. Ah... Uh, Believers in God who raised him from the dead. Ah, no. Uh, who raised him from the dead. So, uh, mga believers nga pala, tama, tama. Mga believers in God. So, kinukwento, kinukwento ng, ng first Peter yung, 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 kung bakit namatay ang Panginoong Heso Kristo na dahil sa atin. Noon pa man, eh, for known na nga siya, kila, nakilala na nga siya. So, kaya nga yung sinasabi sa, sa, sa verse 13, therefore, yung revelation of Jesus Christ, so yun yung, ano, yun yung patunay na, na dapat pakinggan natin ang Panginoong Heso Kristo kasi siya yung magre-reveal ng katotohanan. So, lahat dapat ng kanyang sasabihin ay ating pakikinggan. At, ating unawain kung ano ang dapat nating gawin. Kung may sinasabi siya na kung may sinasabi siya na uh, katulad ng John 8 John 8 verse uh, verse 38 For I have come from heaven not to do my own will but the will of him who sent me. Sino ang unagsugo sa kanya? Na napakaklaro na ang Panginoong Hesus Kristo sinugo ng sino? So di ba? At ang sabi niya, I came, uh, I have come down from heaven. So I have come down. So siya yung isinend ng siya yung pinaprophesy ni 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 Isaiah. Pero hindi ibig sabihin na siya yung ama kasi siya nga na hindi dapat tayo ang magsasabi na si Jesus Christ ang ama. Dapat pakinggan natin si Jesus Christ sa kanyang revelation kung sino itong ama. So, walang sinasabi ang Panginoong Heso Kristo na siya ay ang ama. Ang John 10.30, sinasabi doon, the Father, uh, I and the Father are one. It doesn't mean na I and the Father is me. Hindi. Na, da, na ang sinasabi niya doon na, na mag-isa sila. Kung baga, uh, kung baga, uh, sila ay iisa hindi siya yung hindi siya yung siya yung paano paano maging paano maging siya yung ama kung si Jesus mismo ang nagsasabi na the father is greater than i am so hindi talaga komplikado kung una kung hindi mo pwedeng i-mode yung sa mga modalis hindi mo pwedeng i-mode kasi nga 
ang uh, ang liwaliwanag na ang God the Father mag-send ng anak. Ang liwaliwanag din na sa John 1.1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, pagkaiba yung Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So, ito yung God. The Word was with, the word was with God, and the Word was God. The Word was with God, and the Word was God. Two distinct person, dalawang identity ang nil ang ano dalawang dalawang identity na God ang nakalagay yan, but it doesn't mean na dalawa ang Dios. I isa lang ang Dios, dahil ang Dios ay divine nature. Pag sinabing Dios divine nature, pag sinabing human flesh nature, human nature, kung pag katawang tao, ang 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 ano ang ang God is nature ng divine nature ng walang kasalang nature. Ang walang, ang hindi nagkakasala ay Diyos. O sa atin, sino ang hindi nagkakasala? Lahat na tao. No one. Not even one are pure. Or, or hindi nagkakasala. Ang Panginoong Heso Kristo lang nung nagkataong tao, hindi siya nagkasala. Sinless siya. So, um, ang bilis na ano, hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasabi ko. Ano ba yan? 26 na, magka 30 minutes na. So, but anyway, na sana may natutunan. Uh, kaya nga, kaya nga, ang buong Biblia talaga ay patungkol sa Panginoong Heso Kristo. Ang Panginoong Heso Kristo talaga. Sino ang, sino, bakit merong ama? Sino itong ama? Pakinggan natin ang Panginoong Heso Kristo. Kung sino itong ama. Hindi, pagkat, anong pangalan, anong pangalan. Hindi ko alam pa, kung walang nireveal na ang pangalan ng, ang pangalan ng, ano, ng ama, kung hindi nireveal ng, talagang, talagang uh, talagang pangalan ng panga, pangalan ng pangtao hindi pangalan ng pangdiyos hindi talaga siya pwedeng mabigyan ng pangalan pangtao gawa nang hindi naman siya ng katawang tao ang Panginoong Hesus ang nagkatawang tao kaya binigyan siya ng pangalan pangtao ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo na noong una ay Christ lang siya Messiah yun lang siya tagapagligtas yun lang talaga ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo Christ lang, Messiah lang, walang Jesus. So, kaya siya nagkaroon ng pangalang pantao na Jesus nang dahil nga bumaba nga siya sa lupa at kailangan niya magkaroon ng pangalang pantao. Kasi katulad kung, katulad nga nung sinabi ko nung una, kapag hindi siya, nung, alam ko na nag-video ko na ito, alam ko na kapag, na, 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 na kapag wala siyang pangalang pantao o Jesus, maraming mag-claim na sila yung Messiah, sila yung tagapagligtas. Tinanong na nung nga naman, kahit na nga, kahit na nga may pangalan Panginoon, may pangalang Jesus, ang Christ, ang Christ na bababa, may pangalang Jesus, meron pang nagpapanggap na siya daw yung Diyos, di ba si Kibuloy? Tinan mo, si Apollo daw siya, na siya daw yung bagong, bagong pangalan ng Ama. Tinan niyo naman. So kung hindi, kung hindi talaga intact, uh, intact ang, 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 kung hindi talaga totoo na ang Biblia ay salita ng Diyos, talagang mawendang-wendang. Kaso hindi eh, napaka-consistent ng salita ng Panginoon uh, sa, sa kanyang, sa kanyang, ano, sa kanyang, sa kanyang, sa kanyang, sa kanyang mga salita. Um, so, uh, baka, pa, paano ang, pa, paano nyo mahirap, kaya na, kaya nahirapan umintindi yung mga oneness, nang dahil gawa ng, hindi nila naintindihan yung salitang God. Akala kasi na pag sinabing God is person na yun. Ang, tapos sila pa yung nagsasabi na hindi daw person yung God. Ang, 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 hindi sila consistent. Pag sinasabi na ang Diyos ay spirit, tapos naniniwala naman sila na, 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 na si Jesus is, ano, na si Jesus is God. Naniniwala sila na, naniniwala sila ng, na, na persona ang Diyos. Paano? Gawa lang, ano, ng one person lang, in Jesus' name. One person lang talaga, in Jesus' name. Di ba? So, persona yun eh. Tapos, hindi sila na, <coughs> tapos sabi nila, ang, 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 ang Diyos daw is spirit. Eh, kung naniniwala sila sa, in Jesus' name, eh, persona ang Panginoon sa Kristo. Isang persona ang Panginoon sa Kristo. So, paano mo malaman na, 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 na Diyos nga yung, ano mo, na Diyos nga yung, yung Jesus na kilala mo kung sabihin mo na isang persona lang si Jesus na lang so komplikado napaka 
napaka hindi consistent nung inyong paniwala. Bakit kaya ayaw nyo na lang magpakumb- magpakumbaba? Ang pagpakumbaba, hindi yung para mag- maging trinitarian kayo, hindi. Ang pagpakumbaba ay yung mag-sitting down at aralin ang Biblia ng halimbawa, ikaw at ang isang trinitarian. Pag-usapan ninyo, hindi magpakumbaba kayong pareho, hindi kay yung isa lang magpakumbaba. Ang mag-discuss kayo kung ano at i-accept kung ano yung mga mali para madrain yung mga mali. Maalis yung mga mali. Tapos i-record ninyo o isulat ninyo yung mga na, 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 pag, na pag-concluda ninyo na pareho kayo ng understanding. Kasi nga, di ba, sabi may witness nga daw, di ba? Kasi kailangan ang witness mo, ang witness mo yung, yung, yung kat ka ano mo ka study mo sa ano ka study mo sa Biblia kasama mo sa pag-study pero alisin niyo yung concept ng paniniwala niyo ako trinitarian ako pero inaalis ko yung concept ng pagka-trinitarian ko kapag nagbi-discuss ako kasi ayaw kong ipasok sa isip ng ka-discussion ko yung belief ko gusto ko siya yung magkaroon ng conclusion sa sarili niyang kaalaman hindi ko kailangang ipagdiinan yung paniniwala ko Actually, yung mga nakakausap ko sa face sa 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 Facebook, verse lang ang nilalagay ko. Sila na yung nagko-conclude na ah dalawa or verse naman yung inano nila, ah, verse naman yung binasa nila, tapos ah, <laughs> sasabihin ka agad, ilan ang Dios mo? Eh verse na wala naman akong opinion doon. Nila inano ko lang ah kinapipaste ko lang yung salita ng Diyos sa comment nila tapos nagsabi na na ano na yun eh yun na yun talaga ang pakakaintindi nila eh kaso lang ayaw nilang tanggapin ang turo ng banal na espiritu sa kanila ang banal na espiritu na mismo ang nagsasabi sa utak nila na yun yung conclusion na umaagre sila sa sa nagiging conclusion ko din Kaso nga lang ayaw nila kasi nga naisip nila na ah, Trinitarian ito si Janet. Hindi ako Trinitarian. Kaya yan, nang dahil kasi sa sa bili sa ano na yan sa 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 tag nito sa belief ng isang tao, hindi na nagugro yung yung oh, hindi na hindi na magugro yung discussion, hindi na magka, hindi na aangat yung kaalaman gawa ng nahukuntuntuan at ah, Trinitarian agad. Ah, hindi Kapag ako naman, kung tama naman kayo, mag-uungo naman ako. Kaso, dari sa inyo, hindi talaga eh. <laughs> Wala talaga, hindi talaga tama yung pinag-discuss sa inyo. Tapos, pag, ma- pag masapul pa kayo ng salita ng Panginoon na ibinabato sa inyo, tinitira nyo ka agad, pagkatao ko na. Ibig sabihin, yung belief ko na. Hindi dapat yun. I-discuss mo yung verse. Bakit sinabi yun? Bakit sinabi ito? Sino ang ganun? Sino ang audience noon? At bakit ano ang maging application yun? Ano ang magiging belief natin ngayon? Nang dahil uh, noong una, sa noong una, noong Old Testament, wala pa ang Panginoong Miso Cristo. Hindi pa, na, hindi pa nag-rebuild sa atin. Hindi pa tayo sinave. Makasalanan pa tayo. Pero ang ginawa... Di ba, yun nga, na, tumahimik na kasi, tumahimik na ang Panginoon, ang Diyos, di ba? Tumahimik na ang Panginoon Jesus during that time, eh, kasi gawa ng hindi naman nahikinig ang mga Israelites, eh. So, ang ginawa, seven years siya nila nahimik, di ba? Tapos, yun, uh, pag ganyan naman, dispensation naman yun. So, sino ang tinawag niya ulit na, na pwede niyang gamitin? So, wala tayong magagawa, yun ang gawa ng Panginoon, eh. Ah, uh, Ginawa lang ginawa niya tayo, i-clay tayo, eh. siya yung father, eh. so wala tayong karapatang mo reklamo sa kanya. Sabi nga niya doon kay Job, di ba? Ano ang uh, nasaan ka nung ginawa ko ang mundo? So si Jesus Christ din 'yun, yung nakausap ng ni ni Job, di ba? Kasi nakausap na, talaga sila eh. Nag-usap talaga sila. So ang Panginoong Jesucristo talaga 'yun, hindi 'yun yung Ama. Kaya natin malalaman ang Ama na merong ama nang dahil din sa Panginoong Heso Kristo. Sa Kanya lang dapat tayo mahikinig. At makikita natin yung mga sinasabi ng Panginoong Heso Kristo na totoo nang dahil sinasabi ng mga propeta yung bago pa man lang siya nagkatawang tao. Uh, yun nga, sinabi nga sa Hebrew, di ba? Na, na, uh, sa Hebrew 1, ano ba? Teka lang ha. 
Sinabi sa Hebrew 1. Ang ang lin ah, sinabi doon na ah, sinabi doon na noong unang panahon daw ah kinakausap in a various ways ng Diyos yung mga propeta, yung mga forefathers ganyan. So yun. Mabasa na na ano ba yun? Hebrew. So, ibig sabihin, uh, bakit, bakit, um, bakit na lang kasi ayaw makipag-discussion? Kapag masuk, masukul yung paniniwala niyo, move on. Palitan niyo yung paniniwala ng baruktot. Kasi kung ako naman yung ma, mas, ma, masukulin niyo, kung masukul niyo, <laughs> nasa akin yung katotohanan. Pinaninindigan ko kasi kung, alam niyo kung bakit. Nasa akin ang katotohanan kasi walang makapag-discussion sa akin ng sa salita ng Panginoon ng pagdidiskitahan. Ang mga oneness, ang kapag nag, nag, nagbibigay sila ng ano, nagbibigay sila ng verse tapos dinidiscuss nila na ganito-ganito. Pag yung konsepto nila iba sa konsepto ko. Sinasabi kasi nando na yung father daw yon. Ang sinasabi ko naman, hindi yun yung father. Nagpapaliwanag naman ako. Bilang paliwanag ko, ganito paliwanag ko, kasi ganito. So, alam ko na naiintindihan nila, pero ayaw nila, ayaw nila tanggapin kasi may sarili, may sarili silang belief na. Ayaw nilang mag-move on doon. Gusto nila, yun lang yung belief nila. Tapos, kapag ako naman yung nag, nagbigay ng verse, ang sinasabi naman nila, manifestation daw yun. Ay, manifestation nga ayun eh kasi nga si Jesus Christ nga yung nagmanifest yung anak yung nagmanifest which is hindi nila matanggap na ang anak mismo ang nagmanifest uh, the son is given sa Isaiah, Isaiah 9.6 the son is given uh, John, uh, John 3.16 uh, God so loved the world that he gave his only begotten son napakalinaw so bakit nyo sasabihin na ang anak ay ang ama ang anak ang bumaba hindi ang ama So, yun, um, <laughs> yun lang, naglabas ng, sa, naglabas ng sasaluubin ng kaalaman. So, yun. Uh, so, sana, ano, sana, uh, sana may magtanong kung ano kanya gagawin ko sa susunod. Siguro magbibideo ako sa susunod ayon sa mga comment ng, sa grupo para uh, mailabas ko yung kung ano talaga yung kung saan papunta yung aking discussion o aking sasabihin. Umpisahan ko nga kaya. <laughs> so, yun. Um, okay. So, that's it muna. Uh, yan lang muna sa ngayon. At sana may natutunan kung ano man yung mga uh, nasabi ko. Sana may natutunan. At pray. Pray pag nag ano. Pray pag nag nagbasa ng Bible. At uh, nawa uh, Magano kayo tawag nito sana sana alam niyo pa paano aralin talaga ang Biblia kasi kung paano niyo alam uh, kung alam niyo pa paano aralin ang Biblia tapos may 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 kaalaman tayo tapos merong merong taong mag-a-approach sa inyo ng ibang belief tapos titing uh, pag na-familiar niyo ang Biblia halimbawa Jehovah uh, saksi ni Jehovah ay yung mga Jehovah witness di ba napaka napaka-trained nila sa sa ano, well trained sila sa Biblia. Tapos 'yun, 'yun nga lang hindi sila maka ano. <laughs> hindi naman 'to sa pagmamayabang. Hindi sila maka hindi sila maka ano, nang makapag-discussion ng nang ipag-insist ko na, na ang Panginoong Hesus Kristo ay Diyos. Hindi ayaw nila tapos nag ano na uh, iniiba nila yung translation. Tapos pag binibigay pag binigay ko naman yung Greek sa John 1:1 ayaw naman lang tanggapin kasi ang ang, ang pinapakinggan nga nila ang, ang kanilang Biblia na New World Translation which is Bible ng mga oneness. Yan yung mga Bible ng mga oneness din siguro. Kunwari lang kilala nila ang Panginoong Heso Kristo yung pala ang nahawakan ng Bible in New World Translation. Ang New World Translation po, Bible po yan ang mga ano, ng mga oneness. Uh, and the rest doon is okay na. Pero ayun um, maraming maraming ano ang ang scholar ng ng New World Translation walang alam sa Greek walang alam sa 
ano, sa sa grammar ng Greek. Ang alam ng ang alam ng Bible scholar ng oneness is yung ano lang siya uh, itong word na to, halimbawa, uh, zozo. Ang ibig sabihin salvation. So, yun lang. Hindi na niya inaalam yung dares pa na na kung paano siya nagiging sa paano magiging save, paano siya na save, mga ganyan. Yung mga ano nun, hindi na niya uh, sariling ano na niya, sariling conclusion na lang niya based doon sa kanyang goal na one literal. So yun. One na literal. <laughs> Ay. So yun. Ah. Uh, Yun na lang. Uh, next time ulit. Uh, yun. Uh, have a blessed moment. Nawa may natutunan. Yun lang. Bye-bye. God bless.